Dankeschön. <lacht> Für euren Besuch. Jetzt komme ich auch zu einer kleinen Freundin, die habe ich gestern kennengelernt. Herzlich willkommen auf unserer Bühne, Hanna Wedel aus Heroldsberg. Oh, unsere Anna. Guten Morgen, Anna. Anna, komm, ich hol dich ab. Liebe Anna, sag mal, wie jung bist du? Hast schon vergessen, ne? Ich glaube, du bist sechs, oder? Ja. Ja. Sag mal, der Zahn vorne ist mir jetzt gerade aufgefallen. Der wackelt sehr. Tut das weh, wenn der so... Ein bisschen. Ja. Kann man dann schon singen? Mhm. Wann fällt denn der raus, der Gutste? Weiß ich nicht. Mhm. Aber jetzt nicht beim Singen, oder? Mhm. mhm. Sag mal, du hast jetzt Ferien. Weil du kommst von wo? Von Heroldsberg bei Nürnberg. Aus Mittelfranken. Man soll Gott für alles danken, sogar für einen Mittelfranken, ne? Ja. Sag mal, was macht man jetzt in deinem Alter? Komm mal, wir reden mal ein bisschen privat, wir zwei. Was macht man denn jetzt eigentlich so in deinem Alter in den Ferien? Ich habe gelesen, du hast irgendwann mal vor ein paar Jahren oder letztes Jahr, vorletztes Jahr, Urlaub gemacht auf einem Bauernhof. Ja. Ja. Und was hast du da so erlebt? Ähm, da bin ich Pony geritten. Mhm. Allerhand. Oder? Einiges erlebt. Hat es da auch Schweine gegeben? Äh, äh, ähm, ich weiß es nicht mehr, aber ein paar Tiere weiß ich noch. Welche waren denn da? Ähm, Lämmer, Schafe und Ponys. Lamas? Ein Lämmer. Ein Lämmer, Lämmer. Ja, Lamas sind bei mir beim Nachbarn drüben. Ja, das ist ganz was anderes. Sag mal, bevor es jetzt zum Regnen anfängt, was ist denn so eigentlich... Dein Grundhobby mit. Also ähm, nicht nur Ferien machen auf dem Bauernhof. Was machst du sonst so, außer Fahrradfahren und, und alles Mögliche, was die kleinen Kinder gerne machen, auch meine Tochter. Äh, so mit Stricken habe ich was gelesen. Ja. Äh, Häkeln mit der Oma. Häkeln? Ja. Mit der Oma? Ist die Oma auch da? Ja. Wer ist denn sonst noch alles da von der buckligen Verwandtschaft? Ähm, der der Opa? Der Timmy, die Mama und der Papa. Semi, ist das dein Meerschwein? Nein. Wer ist das? Der Timmy ist mein Bruder. Ach so, das ist der Bruder. Ja, man muss ja mal nachfragen, oder? Ja. Gut. Also wir sind auf unserer musikalischen Weltreise, auf unserem Globus, auf unserem musikalischen Globus schon viel unterwegs gewesen. Was wirst du uns denn du singen, Hanna? Ähm, Ibiza von Ibo. Ibiza von Ibo. Jetzt bin ich mal auf deinen Zahn gespannt, was da jetzt passiert. Aber jetzt wollen wir noch ein Fähnchen reinstecken. Herzlich willkommen, einen Applaus für unseren musikalischen Begleiter Georg Eichhorn. Schönes Hemd, sauber Chef, alles gut, alles gut. So, dein Fähnchen, das stecken wir jetzt mal rein. Nach Spanien. So, jetzt pass mal auf. Unser musikalischer Globus, da sind schon so viele Kinder drauf. Wo ist denn jetzt Ibiza? Da! Ja, das stimmt, das sind die Balearen. Ja, da können wir das mal reinstecken. Soll ich da helfen? Warte mal, stecken wir hier rein. So, wunderbar. Oh, nein, der hält nicht, weil der ist schon ein bisschen nass. Einmal. Nee, geht nicht. Ist wurscht, den denken wir uns jetzt. Machen wir es auf den Nordpol. So, ist jetzt auch wurscht. Gut, also, dein Mikrofon, ein ganz großer Auftritt eines ganz großen Stars am roten Mikrofon, unsere Hanna mit Ibiza. Ich bin gut drauf und ich schlaf gern lang, Frühstück fängt bei mir erst mittags an. Die Sonne streichelt mich das ganze Jahr. Wer braucht dich? Ich hab Ibiza. Ich sagte mir, du musst hier endlich raus. Kauf dir ein Ticket und flieg lieber aus. Ich wette, du hast nie geglaubt, ich fahr. 
Jetzt lebe ich schon ja auf Ibiza. Inzwischen habe ich sogar Spanisch drauf. Bin nur am Strand mit Sonne brauner Haut. Du glaubst es nicht, ich trage einen Ring in Ohr. Und komm mir richtig super vor. Ruf drauf und ich schlaf gern lang. Frühstück fängt bei mir erst mittags an. Die Sonne streichelt. Hanna, wie geht's deinem Zahn? Gut. Gut, das ist schön. Sag mal, warst du schon mal auf Ibiza? Nein. Dann wird's Zeit. Vielleicht wirst du als Ehrenbürgerin sogar, wenn du das Lied jetzt bei mir wieder Sonntags gesungen hast. Sag mal, hast du eigentlich unsere Sendung immer wieder Sonntag schon mal gesehen? Ja. Aha, wie oft so circa? Hm. Einige Male, oft? Ja, mhm. oft. Und was kommt dann an dieser Stelle jetzt für dich? Für die Kinder am roten Mikrofon? Das Geschenk. Ja. Unsere Tanja, danke schön, Tanja. Was ist denn das jetzt? Barbie, Glen Pool, äh, was ist da? Was? Der Ding ist auch dabei. Wie, wie heißt ihr eigentlich von der Barbie, der, 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 der Chef, also der Mann? Ken. Ach, der ist es, der Ken. Schau mal her, das ist für dich und das ist nochmal dein Applaus. Hanna. Du hast mir gestern gesagt, weil du ja so fleißig häkelst. Du hast jetzt für mich auch ein Geschenk. Ja. Ehrlich? Ja. Wo ist das? Da drüben. Da drüben? Beim Georg? Ja. Ah, hier, hier, hier liegt's. Und, und, und was ist das? Ein Topflappen und ein Eierwärmer. <lacht> ein Topflappen. Und ein Eierwärmer. Darf ich den morgen über mein Frühstücksei geben? Ja. Das hast du selber gestrickt, also mit, gehäkelt. Mit der Oma. Mit der Oma. Vielen Dank. Da freue ich mich sehr. Dankeschön. Unsere Hanna aus Mittelfranken. Dein Applaus nochmal. Ich freue mich jetzt auf unseren nächsten Gast. Vor zehn Tagen, Sie haben vielleicht in der Presse gelesen, hat er einen Schlaganfall gehabt. Er hat dadurch sehr, sehr viele Auftritte abgesagt. Einen nicht. Und da fühle ich mich sehr, sehr geehrt. Ich bin seit vielen Jahren ein großer Fan von ihm und er feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bühnenjubiläum. Vor zwei Tagen seine neue CD auf den Markt gebracht und ich freue mich, dass er putzmunter bei mir wieder sonntags auf der Bühne steht. Alles Gute, viel Gesundheit, die Sterne von Rom, sein neuer Titel, Chichi Anderson. Ja, Knör! Liebe Zuschauer zu Hause, wie schaut eigentlich ein Held aus? Muss ein Held ausschauen wie Superman oder wie der Mario Götze? Oder vielleicht ist das sogar ein Held? <lacht> vielleicht sind Sie ein Held? Ich weiß es nicht. Also meine Mama zu Hause, die hat immer zu mir gesagt, zu meinem Bruder und mir, ich muss mich äh, korrigieren, die hat immer gesagt, wenn wir irgendwas ausgefressen haben, ihr zwei, <lacht> ihr seid für mich die größten Helden. Ja. Aber vielleicht sitzt hier ein Held. Oder hier. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht sieht auch ein Held so aus. Das kann auch sein. Darf ich mal fragen, wie du heißt? Justin. Der Justin. Und der Justin ist 15 Jahre. Ja. Herzlich willkommen bei mir wieder Sonntags. Schön, hier zu sein. Am 15. November 2013, ich darf vorstellen, das ist die Daniela, das ist dein Freund, oder? Ja. Spätzl, Freund, die Mama, der Heiko und der Tyron. Herzlich willkommen, unsere 
wunderbare Familie Radke aus Gestacht. Am 15. November 2015, Daniela, was ist da passiert? Ähm, Taiwan fühlte sich an den Tag nicht und dann war das so gewesen, er hatte sich halt zweimal schon übergeben, okay, das haben Kinder halt mal. Ich hatte mir weiter nichts gedacht und ähm, abends hatten mein Mann und ich ihn halt noch ein Gläschen zu essen gegeben, das hat er auch genommen. Wir hatten ihn Bett fertig gemacht und in, ins Bett gelegt halt. Eine halbe Stunde ungefähr später hatte ich nachgeschaut. Und ich muss dazu sagen, Tyron äh, leidet an einer sehr seltenen Behinderung. Genau, richtig, ja. das ist richtig, genau. Wir wissen nicht genau, was er hat, also wir sind eigentlich immer noch auf Versuch, beziehungsweise die Ärzte, aber sie wissen es nicht. Sie sagen, ähm, weder hat er einen Gendefekt oder ein Syndrom. Aber an diesem Tag ist Folgendes passiert. Genau, dann war das so, dass ich den Hals hochgegangen bin, er lag im Bett und hatte sich übergeben und ja, dann bin ich rein, ich hatte meinen Mann schon gerufen, er soll mir mal helfen. Aber irgendwie merkte ich schon, es stimmte irgendwas nicht. Ich konnte ihn auch nicht mehr bewegen. Er war schon steif, weil ich ihn umziehen wollte. Dann kam mein Mann und Justin mit hoch. Und dann meinte Justin nur so, du Mama, der atmet gar nicht mehr. Und ähm, wir hatten ihn dann nur aus dem Bett genommen. Und mein Mann hat den Notarzt gerufen. In dem Moment hat Justin eines gemacht, Richtig reagiert, keine Fehler gemacht Nein. und zum, zum, zum richtigen Zeitpunkt genau das Richtige getan. Genau, er hatte erst im Sommer den Rettungsschwimmer gemacht bei dem Verein der Siva bei uns in Müssen und ähm, hatte da alles halt gelernt, äh, auch die erste Hilfe und hat ihn dann rausgenommen und beatmet, bis dann Odaz kam. Ich glaube, da können wir schon mal zwischendurch für unseren Helden gerne einen riesen Applaus geben. Ich weiß, ich weiß, der Justin hat es jetzt nicht so gerne hier in der Öffentlichkeit zu sitzen, oder? Wie denkst du gerade darüber? Ja, ist natürlich nicht leicht. Es ist merkwürdig. Ja. ja. Aber deine Mama, dein Papa, dein kleiner Bruder, die sind so stolz auf dich, weil ohne deine Hilfe, mit der richtigen Redaktion, Reaktion, wäre dein Bruder ja nicht mehr am Leben. Das haben ja die Ärzte damals gesagt. Und das ist eigentlich der Grund, dass deine Eltern heute hier nochmal anderen Mut machen wollen. In solchen Situationen nicht dazustehen und vielleicht sogar das Falsche zu machen. Du hast das Richtige gemacht. Daniela. Ich gebe dir das Mikrofon für deinen Justin. Wir wollten uns bei dir noch mal ganz toll herzlich bedanken, dass du das Leben gerettet hast. Das hast du ganz toll gemacht. Obwohl er so voll gespuckt war, hast du ihn beatmet, bis der Notarzt kam. Und hast gar nicht drüber nachgedacht. Wer macht das schon in deinem Alter? Und wir sind so stolz auf dich. Du bist der beste Bruder der Welt. Es gibt weiter Leute, die auf dich sehr stolz sind. Ich möchte jetzt drei Leute vorstellen, die haben gesagt, wir müssen ihm einfach eine Überraschung geben. Das ist nämlich vom DRK in Ettenheim. Sind hier eingefahren für dich. Du hast dein Rettungsschwimmerzeichen quasi absolviert und du hast einen Wunsch, das weiß ich. Und das wird dir jetzt unser Philipp erläutern. Super, Justin. Wir haben uns überlegt, dass wir dich jetzt nach der Sendung mitnehmen werden zu einer Bootsfahrt auf den Rhein. Hast du da Lust drauf? Ja, klar. Finde ich gut. Dann darf ich dir schon mal die Rettungsfeste geben. Das geht jetzt gleich los, Justin, das weißt du. Ja. Jetzt gleich, da gibt es kein Überlegen und mehr. So, der, Simon, der Simon und der Philipp werden dich da mal hier aufs Boot begleiten, dass du mal testen kannst, wie das ist.
unser Held. Justin. Gib Gas. Weiterhin alles, alles Gute, auch für deine Familie und wir freuen uns jetzt. Der Typ singt jetzt einen Titel, naja, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Morgen explodiert die Welt, das weiß ich nicht. Er singt es und was noch dazu kommt. Jawohl! Das ist immer wieder Sonntags. Das ist immer wieder Sonntags, der Vormittag mit Herz live aus dem Europapark hier in Rust zur neunten Sendung. Kann man sich das vorstellen? Am 10. August, ja, ist logischerweise eine logische Lus Schlussfolgerung, dass man am 9. August, 10. August die neunte Sendung hat. Herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Morgen hier in der Arena. Liebe Zuschauer zu Hause, Haber Dere, Servus! Ah. Einfach wunderbar. Am besten solltest du, ja. ja. Und ich würde sagen, wir fangen an mit der ersten Frage. Der erste große Hit 1956, Wenn Teenager träumen. Wie lange war dieses Lied? Ich bin die Kuh. Kuh. Angelika. <lacht> zwei Minuten und bis etwas über zwei Minuten. Was ja. sagst du, Tassilo? Äh, genaue Zahl müssen wir wissen, oder? Ungefähr. Wenn es genau sein muss, dann sage ich mal 2 Minuten 20. Dann bist du näher dran. Knapp über 2 Minuten, 2 Minuten 11. Erster Punkt an Angelika. Punkt. Ja. Darf ich dir ganz kurz was sagen? Ja. Das ist nämlich interessant, warum die Lieder in den 50er Jahren nicht über 2 Minuten 15 waren. Heute müssen sie alle 3 Minuten sein. Ja. Nee, weißt du warum? Nein. Weil der erste Werbeträger war die Music Box. Und die Music Boxen haben keine Platten reingenommen, die über 2 Minuten 15 waren. Damit die am Abend mehr Geld einnehmen. Das ist nur Damit so man halt mehr 50 Pfennigstücke <lacht> reinhalten. Ja, ja, genau. ja, genau. Zweite Frage. Ja. Erster Film, in dem Peter Kraus zum ersten Mal vor der Kamera stand, war A. Stopp, nur nicht drücken. Das Schulmädchenreport, B, das fliegende Klassenzimmer oder C, die Schule brennt. Ah. Wer war das? Ich glaube er, oder? Tassilo. Ja, Tassilo. Ich glaube, das war das, das Fliegen, Buch, der Pass ist nicht gegangen. Das fliegende Klassenzimmer. Das fliegende Klassenzimmer, ist das richtig? Richtig, ja. War eins, drei, 13 Jahre war ich halt. Eins zu eins. Sehr gut. Entscheidende Frage. Die Welt. Die Welt fragt sich ja... Peter Kraus, er ist so fit, er schaut immer gleich aus, das ist ein, absoluter, ein absolutes Vorbild. Wie macht er das? A. Er isst kein Fleisch, sondern viel Spinat. B. Zwischendurch macht er eine Gymnastik, also so am Tag. Oder C. Er hat das Geburtsjahr einfach verfälscht und ist immer noch 40. <lacht> Tassilo. Er macht, viel gar nicht. er macht viel Gymnastik und Sport. Ja. Stimmt das? Stimmt. Das stimmt. Ja. Also ich versuche immer, mich zu bewegen, sagen wir mal so. Ein Geschick zu bewegen. Nein, die Zeit zu nutzen, ja. Was, was, was machst du da speziell? Ja, zum Beispiel, du kannst schon... Schau. Ich habe gelesen, eine Zehengymnastik. Ja, beim Zähneputzen. Zähneputzen ist also. eigentlich vergeudete Zeit, ja. Dann mache ich schon irgendwo, weißt du? Ach so, Yoga-Zähneputzen. Ja. Naja, Zähneputzen, da kannst du schon ein bisschen Gymnastik machen, ein bisschen in die Knie gehen und so weiter, auf den Zehenspitzen wippen. Haben Sie zugehört, werte Zuschauer zu Hause, so macht das Peter Verliert Kraus. man keine Zeit. Das ist wunderbar. <lacht> 2 zu 1, in dem Fall der Tassilo gewonnen. Einen Preis für dich. Du darfst hier die Was Bühnendekoration mitnehmen. Die Laut, Bühnendekoration. Lauter Bilder von heute. <lacht> Bilder von heute aus den Jugendjahren von unserem Peter Kraus. Dankeschön, Tassilo. Einen Riesenapplaus für danke. Tassilo und Angelika. Tschüss. Danke euch, danke. Und Danke, super. Unser Peter Graf. Mama Stein und Eisen bricht. Vielen herzlichen Dank. Die Gruber Dollar. Chef, geht's dir gut? Ja. Das ist schön. Habe Ehre, grüß dich, servus. Äh, mein nächsten Gast anzusagen, also da habe ich immer ein bisschen Schiss, wenn irgendwo vielleicht eine Kamera versteckt ist. Er braucht sich überhaupt nicht verstecken. Er ist einer der größten Spaßmacher, die wir überhaupt in Deutschland haben. Verstehen Sie Spaß? Ganz bestimmt. Dann haben Sie jetzt Spaß. Herzlich willkommen mit Guido Kanz. Guten Morgen. Ja, wir haben... Hallo. Schön warm, ne? Ah. Ich habe gehört, der nächste Aufguss ist um halb zwölf. Da freuen wir uns. 
Hallo Rust, als erstes muss ich meinen Nachbar grüßen, Georg, das darf ich nicht vergessen. Georg ist gestern noch zu mir gekommen und hat gesagt, Guido, für deinen Auftritt bei Immer wieder Sonntags habe ich mir extra neuen Fernseher gekauft. Sag ich, boah, super, ja, sagt er, 70 mal 40. Sag ich, so groß, sagt er, nee, die raten, aber ein schönes Gerät. <lacht> Kinder, das letzte Mal, dass ich so viele gut gelaunte Menschen gesehen habe, war bei der Fußball-Weltmeisterschaft diesen Sommer. Und wer es noch nicht mitbekommen hat, wir sind Weltmeister! Ja. Uhuhu. Ja. Die Nummer eins. Und ganz ehrlich, ich habe es Anfang Juni im deutschen Fernsehen prophezeit. Ich bin das letzte Orakel, das überlebt hat. Alle anderen hat Rainer Kallmund aufgegessen. Und mein Lieblingsspieler, ich sag's offen, ist einfach Miroslav Klose, weil was dieser Mann in seinem Alter geleistet hat, das ist doch Wahnsinn. Rekordtorschütze bei der WM, das als Rentner. Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe gehört, dass eine große Deutsche Illustrierte diese Woche einen Starschnitt von ihm präsentieren möchte in Lebensgröße. Die Apothekenumschau. Aber dieses Halbfinale war doch, da können wir unseren Enkeln noch von erzählen. 7-1 gegen Brasilien, Freunde. Das ist der Hammer. 7-1? Hallo? Wenn ich nicht selber verstehen Sie Spaß moderieren würde, ich hätte gedacht, das ist versteckte Kamera. 5-0 zur Halbzeit. 5 Buden in 35 Minuten. Das schaffe ich noch nicht mal auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist der Hammer. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer ist denn überhaupt verantwortlich für den Weltmeistertitel? Viele sagen Jogi Löw. Ich sage unser Glücksbringer Angela Merkel. Angie hat es gemacht. Ihr müsst mal drüber nachdenken. Nach dem ersten Spiel gegen Portugal hat Angie in der Kabine mitgefeiert. Nach dem Finale, wo war sie? Schon wieder mitten in der Kabine. Das muss man ihr auch gönnen. Ich meine, Angela, wer beruflich mit so Männern wie Peter Altmaier und Sigmar Gabriel rumhängt... Der freut sich schon mal, so ein paar knackige Nationalspieler am Abend zu haben. Und dieses eine Foto habe ich nicht vergessen. Ich weiß nicht, ob es jemand gesehen hat. Auf der einen Seite Lukas Podolski mit nacktem Oberkörper. Auf der anderen Seite Angela Merkel. Meine Frau hat gesagt, besser als andersrum. Ne? Aber äh, nein, aber ist doch, war doch der Hammer. Und ganz ehrlich, Finale haben wir alle geguckt. Unser neuer Held, Bastian Schweinsteiger, dieser Mann, der ist immer wieder aufgestanden. Und so ändern sich die Zeiten. Schweinsteiger. Das war, oder ist heutzutage ein Volksheld, das war vor 50 Jahren. Schweinsteiger, das war ein Beruf auf der Schwäbischen Alb. Das hat sich geändert. Ja. Gefeiert wurde übrigens auch diesen Sommer in Monte Carlo. Nicht wegen Fußball. Wir haben es alle mitbekommen. Fürstin Charlene ist schwanger. Und da haben wir uns am Anfang alle gefragt, wird es ein Mädchen oder wird es ein Junge? Fürst Albert hat sich gefragt, wer ist der Papa? Und jetzt wissen wir, es werden Zwillinge. Und das wird, glaube ich, ein spannendes Rennen. Ne? Weil für die Thronfolge ist ja nicht ganz unentscheidend, wer als Erster geboren wird. Ne? Da sollte man sich relativ früh die Pole Position sichern. Denn alle Formel-1-Fans wissen, in Monaco ist Überholen fast unmöglich. Und zum Schluss noch der Thomas. Guter Freund von mir ist jetzt auch Papa geworden. Und hat seinen Sohn vor drei Wochen Mats genannt. Und dann habe ich gesagt, Thomas, was ich nicht verstehe, du bist der größte Bayern-München-Fan aller Zeiten. Und du nennst deinen Sohn nach einem Spieler von Borussia Dortmund, Mats. Sagt er, nee, 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 ich wollte einfach einen Weltmeister in meinem Team haben. Und Jerome oder Messut kam für mich einfach nicht in Frage. In diesem Sinne, schönen Sonntag noch, macht's gut, tschüss. Franziska! Mittlerweile ein ganz fester Bestandteil in der Schlagerszene. So wie ein fester Bestandteil bei mir wieder Sonntag ist unser rotes Mikrofon. Vielleicht wird sie auch mal irgendwann Sommerhit-Königin. Aus Kirchsee und bei München. Herzlich willkommen ist für Sie unsere Angelika Stärke. Alina, sage ich Angelika. Du schaust aus wie eine Alina. Alina Stärk. Sag mal, Kirchsee und wo liegt es genau? Ähm, das ist in der Nähe von München. Aha. Sauber, das wissen wir jetzt auch. Gut. Was hast du alles schon so in den Ferien gemacht, Alina? Ähm, ich war schwimmen und ich war auch schon wandern. Aha, ja, das ist schon mal alle, alle, also alles so, was man so braucht in den Ferien. Ne? Was hast du noch so vor in den Ferien? Also. Ich übernacht, also ich fahre dann noch zu einer Freundin, Freundin und... Die kommt aus dem Schwarzwald? Mh, ihre Eltern kommen aus dem Ach, Schwarzwald. Ach, ihre Eltern kommen aus dem Schwarzwald. Wen hast denn du heute dabei? Deine Eltern? Deine Mama? Dein Papa? 
Hast du einen Dackel auch dabei? Hä? Ach so, wie heißt er, der kleine Bruder? Ich habe jetzt verwechselt mit dem Dackel. Der ist Jonas. Ah, der Jonas. Hier, man denkt, der Jonas ist ein Dackel. Ach so, das ist dein Bruder. Ja, wunderbar. Sag einmal, was wirst du uns heute singen? Ich sing Theo, wir fahren nach Lodz. Theo, wir fahren nach Lodz. Weißt du eigentlich, wo Lodz ist? In Polen. In Polen, jawohl. Da werden wir jetzt einmal schauen, wo das Lodz liegt. Georg, Habertere, Servus. Ein Fähnchen für dich auf unserer musikalischen Weltreise. So, nehmen wir mal die Weltkugel ein bisschen hier. Da haben wir Europa, da haben wir einige Fähnchen jetzt schon drauf. So, jetzt stecken wir mal unser Fähnchen hier rauf. Ah, und das hält, wie die Faust aufs Auge passt es. Ja, wunderbar. So, weißt du eigentlich, wer äh, Theo, wir fahren nach Lodz, wer das gesungen hat? Ja, die... Wiki Wiki Leandros. Leandros. Ein Riesenhit, ein Riesenhit. Das wird heute auch wieder ein Riesenhit. Ganz viele Zuschauer sind dabei. Die sind alle bei dir. Theo, wir fahren nach Lodz. Unsere Alina aus Kirchseeon bei Minger. Alina! Wir fahren mit dir nach Lodz. Sag mal, hast du eigentlich immer wieder Sonntag schon mal öfter gesehen? So zwei oder dreimal. Ja, das reicht ja. Das reicht, das ist wunderbar. Ja, genau. Was kommt denn jetzt an dieser Stelle? Weißt du das? Du bist ein bisschen schüchtern, ne? Du willst es gar nicht aussprechen. Eine Überraschung kommt jetzt für dich, nämlich ein wunderbares Geschenk von unserer Assistentin der Tanne überreicht. Dankeschön. Harry Potter Buch. Magst du Harry Potter? Ja. Da bin ich jetzt froh. Ein Riesenapplaus für unsere Alina. Unsere zwei Nächsten auf der Bühne, liebe Grüße nach Südtirol an dieser Stelle, sind entdeckt worden quasi vom Oberkastelruter Spatz, auch bei einem Nachwuchswettbewerb. Die Alina hat Angst vor mir. Ich freue mich, dass Sie wieder mal zu Gast sind. Heute in voller Montur stehen Sie auf der Bühne. Vincent und Fernando, meine Insel, das bist du. Meine Insel, das bist du. Vielen herzlichen Dank. Vincent und Fernando, servus Brüschen. Ich möchte jetzt mit, mit meiner Kamera ein bisschen in den Gesichtern unseres Publikums lesen. Und wenn Sie, liebe Zuschauer, zu Hause sagen, Sie haben ein bisschen Menschenkenntnis, dann dürfen Sie uns gerne anrufen, um mit mir äh, quasi durch diese Kamera zu blicken, um vielleicht eine Menschenkenntnis herauszubekommen. Äh, da sehe ich jetzt momentan noch nichts auf der Stirn stehen. Die Telefonnummer wäre die 07822 866109. Und wenn Sie Glück haben, werden Sie dann live verbunden in unsere Sendung immer wieder sonntags. So, was denken Sie gerade jetzt in dem Moment? Nix. nix. Da steht auch nichts. Da steht auch nichts. Was denken Sie gerade? Auch nicht mehr. Auch nicht mehr. Dass wir schönes Wetter vielleicht ja, haben in Rust oder sonst. Top. Das haben wir. Ja. Gut, das ist schon mal wunderbar. Also, vielleicht haben wir schon wem in der Leitung. 07822. 866109, darf ich schon wen begrüßen, bei immer wieder sonntags live, wenn wir gleich zusammen durch diese Kamera schauen. Ist noch keiner dabei? Gut, also vielleicht möchte ich herausbekommen, wer denn in 60 Sekunden Weltmeisterin im Tischtennis ist. Wir haben nämlich hier eine Tischtennis-Weltmeisterin. Wir haben hier fünf Personen sitzen und sie Werter Gast, wenn Sie mich denn anrufen, dürfen draufkommen, wenn Sie den Menschenkenntnis haben, wer diese Frau oder dieser Mann ist. Haben wir jetzt wen in der Leitung? Immer noch nicht. Gut, dann nehmen wir das anders. Chef, wir kennen uns nicht? Nee. Noch nicht. Ich nee. bin der Stefan. Patrick. Jetzt passen wir auf. Tun wir mal die Kamera hierher. So. Dann machen wir das jetzt anders, wenn man niemanden in der Leitung kommt. Pass mal auf, jetzt brauche ich dich. Patrick, ein Riesenapplaus für dich. Jetzt pass mal auf. Wir haben ja fünf Personen. Jetzt pass auf. Jetzt stell dir mal vor. Tischtennisrekord. Europameisterschaften in Bremen. War dieser Herr oder diese Dame dabei? Gewann er oder sie Bronze im Doppel? 
Die Tischtenniskarriere hat sie erst vor, oder er, vor 17 Jahren begonnen. Hat mittlerweile die ganze Welt bereist, von China bis Neuseeland. Ich kann dir eins sagen, man sieht es dieser Person vielleicht gar nicht an. So, jetzt schau dir mal, bitteschön, 60 Sekunden, diese Damen und Herren an. Du darfst auch ein bisschen was fragen, Patrick. So, darfst zum Beispiel fragen, wo er denn Weltmeister geworden ist oder wie auch immer. Darfst mal ein bisschen reinfragen. So, darfst nach fragen, wie er heißt. Die Zeit läuft ab jetzt. Ich bin 30. So. Herzlichen Glückwunsch. Also, ihr versteht quasi schon, was euch das Publikum mitteilen will, ne? Also, das merkt man an euren Liedern. Total, ja. Äh, würdet ihr auch das verstehen, wenn man praktisch über Pantomime euch äh, was beibringen würde? Also, wenn man zum Beispiel sagt, <lacht> ihr, ihr bekommt jetzt ein paar Worte von mir um die Ohren gehauen in 90 Sekunden und unser Publikum, bitteschön, ohne vorzusagen, würde euch per Pantomime diesen Begriff, dieses Wort quasi erklären. Darstellen. Ich, Darstellen. Glaube auch, ich glaube, das schaffen, das schaffen wir doch. Wir. Das schaffen ne? wir, oder? <lacht> also, pass mal auf. Aber, aber ähm, Stefan, wir dürfen uns nicht umdrehen, das ist klar, ne? Das wäre sehr schön, wenn ja. euch nicht Und ich habe eine Bitte ans Publikum, liebes Publikum. Ja. Eines weiß ich, es sind zwei geteilte ha, Worte. Ja Maria und Josef. <lacht> wenn Habt du nicht, ihr euch zum wenn Frühstück du, schon Spiegeleier gegessen? Wenn, wenn du nicht aufpasst. Wenn du nicht aufpasst, bist du auch zweigeteilt. <lacht> Liebes Vielen Publikum, Dank, ich habe Freundenberg. eine Bitte. Ich habe eine Bitte. Es sind zweigeteilte Worte. Bitte sind Sie so nett und beginnen immer mit dem ersten ja, Teil ja. des Wortes. Und wenn wir den haben, dann den Ach, anderen. Nicht so viel rumreden jetzt. Ah. Pass auf. So, 90 Sekunden, so viel okay. wie möglich an Begriffen zu erraten. Die Zeit läuft ab jetzt. Zeig. Ein Ball. Ja, nee. Völlig falsch. Weiter, bitte. Können weiter. wir weitermachen. Nächster Begriff. Neuer Begriff. Tanzen. <lacht> Lass es Ein Urlaubsflirt. Urlaubsflirt, das sieht aber bei uns anders aus. Wie sollen oder? wir das erklären? Wie sollen Warum wir sowas habt ihr erklären? euch nicht geküsst? <lacht> das waren trotz alledem drei Begriffe wunderbar erklärt von unserem Publikum. Ihr versteht euer Publikum. Dankeschön, Christian Leis Danke und Ute Freudenberg. Euer Applaus. Dankeschön. So, liebe Zuschauer, sag. Über uns ein neuer Himmel, Maria Levin. Äh, meine Redaktion hat zu mir gesagt, Stefan, äh, wenn quasi der Applaus fertig ist von Maria Levin, dann soll ich mich hier herstellen und warten auf meine heutige Herausforderung. Guten so. Morgen, Stefan. Guten Morgen. Hallo. Marc Servus. Pircher, einen Schönen guten Applaus. Morgen, Halli, Marc hallo. Pircher. Komm mal mit mir, Stefan, komm mit mir. Also bevor ich jetzt singe, möchte ich dir meine, meine Aufgabe, beziehungsweise deine heutige Herausforderung möchte ich jetzt vorstellen. Jetzt ja. gehen wir mal darüber. Da stehen zwei Herren. Stefan, isst du gerne scharf? Nee. Du isst nicht gern, umso besser. Da stehen zwei Herren, einmal der Herr Kühne aus Berlin und dieser Mann ist vor einer Woche Weltmeister geworden Servus, Chef. im Schärfeessen. Also der kann besonders gut scharf essen und dieser Herr ist der Frank Spieß, Besitzer eines Imbestands, bei dem war vor einer Woche die WM. Spieß passt gut zu Schärfe, ne? Genau. Und ja. du hast jetzt die Aufgabe, bitte setz dich hier hin. Es gibt hier zehn verschiedene Soßen, worauf kommt es denn an? Also wie, wie wird man denn Schärfe-Weltmeister? Ja, man wird scharf Weltmeister, wenn man halt ähm, extrem scharf essen kann und halt äh, hohe Leidensqualen hat. Und anfangen tut es halt mit einer Currywurstsoße, die hat ungefähr 5000 Scoville. Und kann man das messen? Das kann man messen, ja, das wird in äh, Scoville gemessen. Ja, das ist halt die Schärfe. Zum Vergleich, Tabasco hat 5000 Scoville und ähm, die Schärfeextrakte. Und du bist quasi der Schärfste? Ich hoffe doch. So scharf Nicht schlecht. Stefan Nicht schlecht. Herr Spieß, schafft der Mann das? Na, mal gucken, wie weit. Man hat ja gehört, er ist sehr scharf. Ja? Ich bin ein scharfer also, Hund. Ja, Stefan, ja, es ja. ist so, da steht der Sanitäter, da drüben, wenn es dir nicht gut ginge. Der, der, ist, jetzt, hör auf. der ist für dich da. Jetzt pass auf, das ist die harmloseste, die Nummer eins. Das ist die zehnte. So, so wie ich euch kenne, ist wahrscheinlich das das Schärfste. Nein, nein, es nee. ist wirklich die harmloseste. Der Punkt ist aber, du musst fünf Soßen schaffen. Und nur Memmen beginnen bei Nummer eins. Also ich würde bei Nummer fünf beginnen. Und dann fünf, sechs, sieben, acht, oder... 3, 4, 5, 6, 7, wie du möchtest. Jedenfalls, wenn du äh, gegessen hast, hier ist Milch, Brot, Wasser, es ist alles da. Und auch ein Sanitäter. Also deine Aufgabe, du musst fünf Soßen kosten. Ja, ja, schon Applaus verstanden. für Stefan, der schafft das, oder? Komm, mach. 
Fang mal bei der 4 an. Das ist mein Frühstück heute. Und? Oh, leck mir Marsch. Jetzt schon. Komm, trink einen Schluck dazwischen. Boah, ich hab so einen Vogel. Ja, ein bisschen Milch. Zwei. Drei. Aber jetzt ein bisschen weiter oben, hallo? Sieben, ja, sieben ist gut. Sieben ist ganz gut. Mach. Komm, die sieben geht. Applaus. Du hast dich ja letzte Woche beschwert, deine Aufgaben wären zu harmlos, ne? Vier. Und jetzt noch die neun, oder? Die zehn. Komm, runter damit und gleich Milch trinken. Er macht die zehn, jawohl! Applaus für Stefan. Er hat's bestanden. Applaus, bitte schön. Trinken. Weißt du was, erhol du dich, ich sing meinen Titel, okay? Weißt du was, weißt du was absolut geil ist? Currywurst und Milch. Das gibt es nur bei immer wieder sonntags. Ja. Wie heißt denn dein neuer Titel? Den kann mein ich Titel machen. heißt Fahr zur Hölle. Wünschst du mir das jetzt? Ja, das wünsche ich dir. Danke. Meine Damen und Herren, Marc Birger. Danke. Okay. Ja, 
und die werden jeweils einen Satz vorlesen. Fünf dieser Kinder werden einen Satz vorlesen. Gehen Sie Nummer eins. Wer macht das Erste? Okay. Neun Kinder haben wir hier sitzen. Ich muss jetzt hier überbrücken. Anscheinend der Stefan ist in der Klinik. Nein, ich weiß es nicht. Wie heißt denn du? Nils. Nils. Nils Holgersson? Nein. Nein. Wie heißt du? Leo. Leo? Lena. Lena. Du bist die? Melina. Melina? Tom. Wie? Tom. Bist du noch müde? Nein. Tom und? Marvin. Marvin, hier vorne? Janik. Janik? Jonas. Jonas und die? Lena. Und ihr habt jetzt äh, Geschichten vorbereitet, stimmt das? Märchen? Ja. Wer erzählt ein Märchen? Ja. Marvin, wo ist der Marvin? Erzählst du ein Märchen? Und wer muss raten? Wer muss denn raten? Du rätst? Okay, dann erzähl mal bitte. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was hier passiert, aber okay. Okay, das Märchenbuch muss ich... Aufschlagen, wo es rot ist, okay. Und ich darf nicht reingucken. <lacht> Gut, und jetzt muss der Marvin lesen. Gut, Marvin. Eine, Wit eine Witwe hatte zwei Töchter. Davon war die eine schön und fleißig, die andere hässlich und faul. Okay. Das ist das, ist das Märchen von der Frau Holle. Das stimmt. Ja. Applaus. Sehr gut. Das nächste Kind mit demselben Buch, oder? Okay. Hier? Hier das zweite. Ach, das zweite Kind. Übrigens, die Kinder gehören nicht mir, wollte ich nur Einmal dazu sagen. umblättern. Umschlagen. Okay. Bam. Du bist der? Tom. Tom, dann erzähl bitte dein Märchen. Was hast du vor, Königstochter? Du schreist ja, dass ich einen Stein erbarmen möchte. Das ist vom Froschkönig. Richtig. Der hat eine goldene Kugel verloren. Jawohl. Somit hat die Dame bestanden, oder? Gut, danke schön. Applaus bitte schön für unsere Gewinnerin. Was hast du denn jetzt? Was hat sie gewonnen? Gar nichts. Du hast eine Nacht mit Peter Kraus gewonnen. Hier kommt Peter Kraus. Super. Auf geht's. Applaus, Applaus für Peter Kraus. Peter Kraus! Meine Damen, bitte schön. Peter, vielen Dank. Es ist nicht Verstehen Sie Spaß, keine Angst. Liebe Zuschauer, äh, Stefan hat ja sehr scharfe Currywurst gerade gegessen und es hat so Feuer geschlagen aus seinem Hals, dass wir gerade löschen müssen. Deswegen darf der blonde Onkel jetzt hier gerade zu Ende moderieren. Vielen Dank. Äh, Applaus, Applaus mal für Peter Kraus gerade, ihr Lieben. Ein großer Moment für unsere Teilnehmer der Sommerhitparade, die neben so einem großen Sänger und Star heute stehen dürfen und ganz aufgeregt sind, wer denn gewonnen hat. Ich darf langsam auflösen. Habt ihr, ich gehe mal in die Mitte, komm. Ja, ich, hallo, guten Tag. Ich habe erst gedacht, ich hätte getrunken. Ich sehe doppelt. Nein, ihr seht wirklich... So, jetzt kommt der große Moment. Wer hat heute gewonnen bei unserer Sommerhitparade? Ist es Michelle oder vielleicht doch Verena und Nadine? Und hier ist das Ergebnis. Michelle 46 Prozent und angerufen 54 Prozent für Verena und Nadine. Zwei Herzen, ein Lachen. Und damit sehen wir euch nächste Woche wieder hier im Europapark. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ja. Wie, wie war es denn heute? Hat es euch gefallen hier in Russ? Liebe Zuschauer, wenn Sie Lust haben, nächste Woche Sonntag natürlich wieder um 10 Uhr. Hier wieder immer wieder sonntags aus dem Europapark in Russ. Und dann wieder mit Stefan Ross. Ich werde mich jetzt gleich um ihn kümmern, ihn ein bisschen aufpäppeln. Und ich sage Dankeschön an das beste Publikum, was wir heute hatten. Das beste Publikum der Welt. Dankeschön hier in Russ. Und darf zum großen Finale bitten. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
unser Dorf geht zugrunde und der liebe Gott tut so, als wäre nichts. Wieso? Er schickt doch ein Zeichen. Mama. Die Lösung für all unsere Probleme. Die heilige Daisy. Wir brauchen zwei Wunder, die nachweislich Daisy bewirkt hat. Aber mit Wundern? Ich komme vom Vatikan, um die Heiligsprechung von Frau Daisy Wohn ist zu untersuchen. Wie bitte? Ist das so eine Sache? Nein, das kann nur eine Wort. Schaut man davon, wenn man sich mit dem lieben Gott anlegt, hä? Wer es glaubt, wird selig. Das Sommerkino am Montag im Ersten.